Știi acel moment special când te apropii de o intersecție, iar Google Maps nu știe să spună în ce parte să o iei. Pentru că, ce să vezi, ai pierdut semnalul la telefon. Iar Google Maps are nevoie de internet. Și un șir lung de înjurături despre mamă, tată și tot familionul încep să curgă din gura ta precum curge berea în halbelate rasele mult prea scumpe de pe litoralul românesc. Însă vezi tu, asta nu va rezolva problema. Dar ceea ce urmează țară după intro o va face. Chiar dacă aplicația Google Maps este una foarte utilă, ea are o mică problemă și anume faptul că depinde de internet. Deci în principiu dacă îți pică internetul, nici aplicația nu va mai funcționa. Sau cel puțin asta credem noi despre ea, pentru că în realitate ea îți dă posibilitatea să descarci hărțile. Și chiar dacă această funcție nu ți este scoasă așa în față, să ți fie foarte clar că poți să faci așa ceva, totuși este foarte, foarte ușor de realizat. Și iată cum se face. În aplicație te duci în colțul dreapta sus și apeși pe poza ta sau pe inițiala numelui. Aici îți va apărea un meniu, iar a cincea opțiune din acest meniu este funcția de hărți offline. Intrăm aici, mai departe poți să selectezi o hartă personală, intrăm aici, iar acum poți să selectezi mărimea zonei pe care vreau să o salvez. Practic ea va salva întreaga hartă care se află în interiorul dreptunghiului albastru. Selectez ce vreau să salveze, să spunem că vreau să salvez această zonă a orașului Cluj-Napoca și apăs pe descar. Că îmi spune că hărțile se vor actualiza în momentul în care eu voi fi conectat la o rețea Wi-Fi, îi spun că am înțeles, și harta practic s-a descărcat. Deci în acest moment, dacă sunt în zona pe care am selectat-o, nu va mai fi nevoie să am conexiune la internet. Bun, dar ce facem în momentul în care zona de care avem nevoie este mai mare decât zona pe care ne lasă aplicația să o selectăm? Să spunem de exemplu că vreau să plec de la Timișoara și să ajung la Istanbul. Vedeți că nu pot să selectez întreg drumul până la Istanbul. Însă soluția este foarte simplă și anume voi descărca mai multe hărți pentru că această aplicație nu mă limitează numărul de hărți pe care pot să-l descarc. Așa că voi avea hărți descărcate pe parcursul traseului în așa fel încât să acopăr întreaga distanță de la Timișoara la Istanbul. Vedeți aici, o descarc pe prima, apoi mă duc să mai selectez încă o porțiune, o descarc pe a doua, Mă mai duc la altă porțiune, acum includ o mare parte din Bulgaria, dau descărcare, mă duc din nou și includ și ultima porțiune până la Istanbul, descărcare. Deci, practic, mi-am descărcat undeva la 4 hărți ca să cuprind întreg traseul. Iar după ce hărțile se vor descărca, pur și simplu nu voi mai avea nevoie de internet ca să ajung la acea locație. O singură problemă ar fi că nu vei mai primi date în timp real de pe traseu, în sensul că nu-ți va arăta traficul sau tot felul de notificări. Pentru că, bineînțeles, dacă nu ai acces la internet, el nu are cum să-și tragă de pe server aceste date. Bun, și cam asta am avut să vă arăt astăzi. Chiar sper să fie de folos și sper că acest videoclip te va ajuta să nu te mai rătăcești vădată. Și dacă cumva a reușit acest lucru, nu ar strica să îl răsplătești și tu cu un like și cu un subscribe. Până data viitoare, am fost Vlad. Numai bine!